নমস্কার আপনারা দেখছেন এসকে লাইফ আপনার সময় আপনার খবর এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल सी है ठिकाना देखो संवाद विस्तार जोट बदल सांबादिका তাদের নিগ্রহের ঘটনায় পাল্টা তৃণমূল নেতার দাদাগিরিকে দমন করতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ জার্নালিস্ট ক্লাব কালী পুজোর পরে পরে জলপাইগুড়িতে একটি সালিসি সভার খবর পেয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে শাসক দলের এক নেতার হাতে নিগৃহীত হয় সাংবাদিকরা এমনকি কৃষ্ণ দাস নামে ওই তৃণমূল নেতা সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয় তাদের মারধর করে শুধু এখানেই শেষ নয় ওই নেতা গ্রেফতারের দাবিতে সাংবাদিকদের পুষ্পতুল দাহ করে জলপাইগুড়ি কদমতলা মোড়ে এমনকি সাংবাদিকদের ওপর হেনস্তার অভিযোগ লাগিয়ে তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ সহ থানা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন লাগাম একাধিক অভিযোগ অস্বীকার করে এর বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাব ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে কিন্তু পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকার অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রেস ক্লাবগুলো আজ অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সুরক্ষার স্বার্থে এদিন বেলা বারোটায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় আগামীকাল উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি শিলিগুড়িতে একত্রিত হয়ে উত্তর কন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে কনফেডারেশন অফ নর্থ বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম জার্নালিস্টের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ জানাবে আজকে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এখানে আসছি এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দেখাও করলাম একটা ডেপুটেশন দিলাম ডেপুটেশনের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে টু দ্য অনারেবল চিফ মিনিস্টার ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যাম মমতা ব্যানার্জি তো বিষয়টা হচ্ছে গত আঠাইশ তারিখ শিল জলপাইগুড়িতে আমাদের বন্ধুরা যখন কাজ করতে গিয়েছিলেন তখন একটা কৃষ্ণদাস বলে একটা লোক আর উনার সাংগোপাঙ্গরা তো আমাদের বন্ধুদের উপরে আমাদের কলিগের উপরে হামলা চালান সে হামলাটা প্রথম না উনি রেগুলার রেগুলার পড়ে যাচ্ছেন তা নাও হিজ 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 বিকাম ম্যানেজ ফর দ্য সোসাইটি তো আর একটা জিনিস আমরা বলতে যাচ্ছি আমরা সাংবাদিকরা যদি উইদাউট ফিয়ার যদি আমরা সুস্থ পরিবেশে যদি কাজ না করতে পারি আমরা তো আমরা সমাজকে আমরা কি কি খবরটা বলে আমি বলছি না লাস্ট ফিউ মান্থসে তো আমাদের উপরে ইন্টিমিডেশন বাড়তেছে হুমকি বাড়তেছে সেই জন্য আমরা ফিল আমরা ভয় পাচ্ছি তো এরকম যদি আজকে আমরা ইউনাইটেডলি যদি কিছু না বলি তো কালকে হয়তো আমরা কাজই করতে পারবো না সেই জন্য পিপল ইজ স্কুলে আমাদেরকে কিছু করতে হবে আমরা আমি এর আগেও বললাম আমরা লাঠি নিয়ে যে আমাদের উপরে পিটাই করবে লাঠি দিয়ে করে আমি পাল্টা হামলা তো করতে পারবো না তো আমাদের হাতের হচ্ছে আমরা তো আমরা হাতিয়ারি হচ্ছে কলম সে কলম নিয়ে আমরা ডেপুটেশন নিয়েছি যেহেতু হচ্ছে চিফ মিনিস্টার তো চিফ মিনিস্টারকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তো উই আর ফিলিং ইনক্রিজিংলি অনসেফ সেই জন্য প্লিজ টেক কমপ্লিট স্টেপ সো দ্যাট উই গেট আ ভেরি গুড অ্যান্ড কনজেনাল এনভায়রনমেন্ট টু ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেলিভার আউট ডিউটি রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়িতেও উন্নয়নের কাজগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব মূলত শহরের রাস্তাঘাট এবং পূর্ত দফতরের অধীনস্থ যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে সেসব কাজগুলির বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্পের কাজ কতদূর সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে বয়রা কালী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এদিন কলকাতার রাধিকাপুর ট্রেনে কালিয়াগঞ্জে পৌঁছান দিলীপ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে অসংখ্য দলীয় কর্মী সমর্থক হাজির হয়েছিলেন ট্রেন থেকে নেমে তিনি বিবেকানন্দ মোড়ে একটি হোটেলে ওঠেন সেখান থেকে বয়রা কালী মন্দিরে পুজো দেন তিনি জানান বিধানসভা উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছেন রাজ্য পুলিশকে নির্বাচনের বাইরে রেখে ভোট করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন তারা রাজ্যপাল যে ভাষায় কথা বলছে সেটা আপনার ভাষা এই ধরনের ভাষা রাজ্যপালের তিনি কোনোদিন শোনেননি কি বলবেন দেখুন ওনারা যে কাজ করছেন সুজন চক্রবর্তী ওই ভাষায় কথা বলেন এখানে সেলিমও বলছেন মান্নান বাবু বলছেন অধীর বাবু বলছেন সবাই কি বিজেপি হয়ে গেল ওনারা যে জন জনবিরোধী কাজ করছেন অন্যায় করছেন মিথ্যা বলছেন তার প্রতিবাদ যে কোনো মানুষ করবে যার সাহস আছে সে করছে সেটা কি আপনার ভাষা আমি জানি না আমার ভাষা যদি কেউ বলে তার মানে দিলীপ ঘোষ ঠিক আছে আচ্ছা বিধানসভা উপনির্বাচনে কি কেন্দ্র বাহিনী চাইবেন আমরা কেন্দ্র বাহিনী চেয়েছি প্রত্যেক বুথের ভিতরে কেন্দ্র বাহিনী থাকুক এবং রাজ্য পুলিশ বাইরে থাকুক এই ডিমান্ড আমরা কেন্দ্রীয় নির্বাচন করতে চাই সেটা কি তাদের যদি না আসে না সেটা আমরা দেখে 
এনআরসির বিরুদ্ধে মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের ভ্রাতৃ সংঘের জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতবর্ষের প্রাক্তন ফুটবলার মিহির বসু বহু নামী ক্লাবের প্রশিক্ষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন এমনকি ফুটবলের ভাষ্যকার হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে কাজ করেছেন বসিরহাটের কাছারিপাড়া সাত নম্বর ওয়ার্ডের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এসে তিনি কি বলছেন শুনব ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে তৈরি করা হচ্ছে আমরা সমস্ত সাধারণ মানুষকে আবেদন করছি যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সাধারণত আমরা মূলত যারা এই পশ্চিমবাংলার দিকে আছি তারা সবাই এখানে থাকবে আমরা সবাই ভারতবর্ষে এবং মূলত আমরা সবাই বাঙালি আমরা এনআরসিটা নিয়ে যে এই এই যে এনআরসি নিয়ে যে ধরনের প্রচার চলছে এই ধরনের প্রচারে আমার আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে এই ধরনের প্রচারের মধ্যে না গিয়ে সত্যি যে ঘটনাটা সেইটা আমরা সরকারিভাবে জানি এবং সেইটাকে আমরা পাতে উপরে এগিয়ে গেলাম আমাদের মনে আমার মনে হয় কোনো ভয় নেই সাধারণ মানুষের এই ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোনো ভয় এলেই কিছু অশিক্ষিত লোককে মানুষ হয়তো ভুল বোঝাচ্ছে সেই ভুল বোঝানোটাকে আমাদের রক্ত করতে সমাজকে বিভিন্নভাবে মানুষকে সচেতন করতে হবে এনআরসির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো ভয় পাওয়ার কোনো জায়গাই নেই আমরা সবাই পশ্চিমবাংলায় থাকি আমরা সবাই ভারতবর্ষে আমরা ভারতের থাকবো আমরা ভারতবর্ষে সবাই পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পিএস গোলে আজ দক্ষিণ সিকিমের প্রবেশদ্বার রম্ভু চেকপোস্ট ভ্রমণ করেন সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রী এদিন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে গ্যাংটক থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসার সময় এই চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসককে আবশ্যকীয় নথিপত্র আপডেট করার পরামর্শ দেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিধায়িকা মিতালি রায়ের গাড়ি গুরুতর জখম বিধায়িকা সহ তিনজন দিদিকে বলো কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন ধুপগুড়ির তৃণমূল বিধায়িকা মিতালি রায় আহত হয়েছেন গাড়ির চালকও চিকিৎসার জন্য তাদের শিলিগুড়ি নিয়ে আসা হয়েছে ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মিতালি দেবী গাড়ির চালক নরেন্দ্রনাথ রায় এবং দেহরক্ষী জয়দেব কার্জি সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরের জঙ্গিদের গুলিতে নিহত বাংলার পাঁচ বাঙালি শ্রমিক সেই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কগ্রস্ত সে রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের পরিবার প্রিয়জনেরা আদব বাড়ি ফিরে আসবে কিনা সেই হতাশায় ভুগছিলেন পরিজনরা ইতিমধ্যে তাদের সেই চিন্তায় হ্রাস টেনে দিয়েছে রাজ্য সরকার মাত্র কদিন আগে জঙ্গিদের গুলিতে পাঁচ বাঙালির মৃত্যু হয়েছিল উপত্যকায় তারপরেই সেখানে কর্মরত ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সকলেই নিজের নিজের রাজ্যে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন একইভাবে প্রিয়জনের পথে উৎকণ্ঠা বাড়ে শ্রমিক পরিবারগুলির কাশ্মীরে কাজ করতে যাওয়া নিজের রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে এ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন তিনি এডিজি সঞ্জয় সিং ও সিআইডি এসএসপি অনুপ জয়সওয়ালকে জম্মুতে পাঠিয়ে দিয়ে এ রাজ্যের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন সেই মতো সোমবার শ্রমিকদের কলকাতায় নিয়ে আসা হয় আজ সকালে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন নিজেদের প্রিয়জনকে বাড়িতে ফিরে পেয়ে খুশি তাদের পরিবারের লোকেরা সংসার চলবে না এদিকে একশো দেড়শো টাকার দিন হাজিরা খাটে কি হয় ওই জন্য পাঠাইছি তারপরে ঘটনাটা শুনলেন তখন কেমন লাগছে ওখানে শুনে তো ঘটনাটা শুনে খুব খারাপ লাগা গেল খারাপের পরে শুনলাম যে ওকে আমি বাড়ি ফোন করে বললাম যে ওখানে যে গণ্ডগোল খুব চলছে তো তুমি যে না হলে তুমি চলে আসো বাড়িতে নুকাই আর পয়সা টাইসা যেগুলো খরচা হয়েছে আমি সম্পূর্ণ পয়সা দিয়ে দেবো না বাড়িতে জোগাড় সোগাড় করে ও বলছে এটা আমি দেখি চেষ্টা করে ওই দিন রাতে উঠা নিয়ে চলে গেছে এখন তো বন্ধ হয়ে গেলে তো এখন দেখি এদিকে তো কাজ চলবে না এখন দুই চার এক মাস থাকুক যদি ও এখন না হলে পাঠাতে হবে আর আবার যদি ভালো মতন হয় তাহলে না হলে পাঠা দেবো ওখানে ইয়াতে কাশ্মীরে 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 ঘটনা শোনার পরে আপনাদের কি অবস্থা হয়েছিল ভয় লাগছিল লোককে মারে ফেলাচ্ছে ছেলেকে ফিরে আজকে ছেলে বাড়ি আসাতে কেমন লাগছে আজকে বাড়ি আসাতে ভালো লাগছে কি ভাবছেন এবার ছেলেকে ওখানে কাজে পাঠাবেন কাজে পাঠাবো ওখান তো গণ্ডগোল চলছে এখন দেখি যদি ভালো গণ্ডগোল সমাধা হয়ে যায় তাহলে যাবে আর না হলে যাবে না
এখন একটু বিরতি ফিরছি বিরতির পর अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना जी हाँ अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स घर के सजावट सैनिटरी वेयर बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं वृंदावन मार्बल्स ईस्टर्न बाईपास रोड सिलीगुड़ी कॉन्टेक्ट नंबर नाइन थ्री टू एट थ्री टू एट डबल वन क्या आपके घर में शादी है कोई फंक्शन तो होगा तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए तरीका बदल गया है आप भी बदलिए याद रखिए सिडबैप सिडबैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं आप सोच रहे होंगे ये सिडबैप्स सिडबैप्स क्या है शादी हो या कोई फंक्शन इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शन फिर एलम बिरतर पर आशी पर खबरे जालनोट छापिए बिलि करार अभिगे दूजन के पुलिस हाथे तुले दिले स्थानीय बसिंदारा घटनाटी शिलीगुड़ चम्पासार समनगर एलिकार सोमवार रतर ओई एलिकार एक मोमर दोकने एस एकश ट एक नोट दे जुवक जदिव एकश ट नोट जाल छ भक्तिनगर थाना पुलिस एस दुई जुवक के आटक कर जाल नोट छापान मेशन टी तब घटन स्थल पाली सक्षम है अभिजुक्त तर खोजे तल्लाशी शुरू कर पुलिस मंगलवार सकाले मोबाइल साराइर दोकान सील कर दे पुलिस दो हज़ार कूड़ी साल मार्च मास मध्य आलिपुरदुआर जिलार जमी समस्या समाधान करते चाहे राज्य सरकार मंगलवार आलिपुरदुआर जिलार प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्याते मोट बाहत्तर जन उद्वस्तुकरण नीते बसबाजकारी के पाट्टा प्रदान है जिलार शहरांचले ए रकम मोट बाहान्न उद्वस्तुकरणी रही है आगामी बचर मार्च मास मध्य समस्त जमिर पाट्टा देवर क्या सम्पूर्ण कर फेला जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीना एदिन डुअर्स कन्ार कन्फारेंस हले पाट्टा दान अनुष्ठने हाजिर छें राज्य उद्वस्तु पुनर्वसन दफ्तर चेयरमैन देवाशीष गोस्मी जिला परिषद सभापति शिलदास सरकार सौरभ चक्रवर्ती सह विभिन्न आधिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिक
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আহত দম্পতির নাম গোপাল মণ্ডল এবং রীনা মণ্ডল তাদের বাড়ির সামনে ফাঁকা দুকাঠা জমি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ওই দম্পতির আত্মীয়রা সেই জায়গাটি বলপূর্বক দখল করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ এ নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত আক্রান্ত ওই দম্পতির ছেলে প্রথিন মণ্ডল পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছে সোমবার সকাল থেকেই তাদের জায়গা দখল করা নিয়ে জেঠুর দুই ছেলেরা গোলমাল পাকাচ্ছিল ওরা দলবল নিয়ে তাদের ওপর মারধরের হুমকি দিচ্ছিল সকালের বিষয়টি মিটে গেলে রাতে সুভাষ এবং সুশান্ত নামে জ্যাঠুত দুই ভাই তার বাবার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ বাবাকে বাস দিয়ে মারধর করে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন মা প্রতিবেশীরা দুজনকে হামলাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্তরা অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ আমি বাড়িতে ছিলাম না আমি গিয়েছিলাম স্কুল পড়াতে তো আমার বাবা বাড়িতে আমার বাবা ভাই একাই ছিল তো আমার বাবা নিজের জায়গাটাকে ঘিরতে যাচ্ছিল বাস দিয়ে তো আমার জেঠুর ছেলেগুলো আমার জেঠুরা সবাই এসে বলছে যে এটা আমার জায়গা ঘিরতে পাবি না তোরা দিয়ে তারপর আমার জেঠুর ছেলেগুলো সব এসে একাই পেয়ে আমার বাবাকে বাস দিয়ে মেরেছে মাথায় দিয়ে মেরে দিয়ে তারপর বাস দিয়ে মেরেছে যে বাস দিয়ে মেরে প্রচণ্ড ব্লিডিং হচ্ছিল তারপর আমি স্কুলেই ছিলাম আমার ভাই আমাকে ডাকতে গিয়েছে দিয়ে আমি এসে স্কুল থেকে এসে দেখছি বাবা পড়ে আসে ব্লিডিং প্রচণ্ড ব্লিডিং হচ্ছে দিয়ে আমি বাবাকে নিয়ে আমি তো নিয়ে আসিনি আমাকে নিয়ে চলে গেল অন্য কারো বাড়িতে দিয়ে তারপর গ্রামের লোকগুলা কয়েকটা মিলে বাবাকে দাঁড়িয়েপুর নিয়ে গেল দিয়ে দাঁড়িয়েপুর থেকে তারপর এখানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে আমি ভর্তি করলাম বাবা প্রতিবেশীর জমিতে ধান খাওয়া নিয়ে এবং ছাগল আটকে রাখাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কুচবিহারের সীতাই ব্লকের কাজলিকুড়া এলাকা সোমবার সন্ধ্যার ঘটনা জানা গেছে জমিতে ঢুকে ধান খাওয়ায় ওই ছাগলকে আটকে রাখে বুদ্ধেশ্বর সরকার এরপরে দুই পরিবারের মধ্যে শুরু হয় তুমুল বাঘ বিতণ্ডা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিবেশ অভিযোগ এরপরেই ছাগলের মালিক কুরুল নিয়ে ছাপিয়ে পড়ে ওই ব্যক্তির উপর শুধু ওই ব্যক্তি নয় তার স্ত্রীও গুরুতর জখম হয় প্রতিবেশীরা দুজনকে উদ্ধার করে তিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা বুদ্ধেশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করে মৃতের স্ত্রীও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে ছুটে যায় সীতাই থানার পুলিশ ঘটনায় দুই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ অভিযোগ এই দুই মহিলাও বুদ্ধেশ্বর সরকারকে আক্রমণ চালিয়েছে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ যদিও ঘটনার পর থেকে মূল অভিযুক্ত অর্জুন এখনও পলাতক ইতিমধ্যে গ্রামীণ এই বিবাদে রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে পুজোর মরশুমে হয়নি রক্তদান শিবির ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চলছে রক্তের সংকট সমস্যায় রোগী ও রোগীর পরিজনরা রক্ত সংকট মেটাতে বিভিন্ন সংস্থার স্মরণাপন্ন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের কর্তারা লাগাতার এক মাস ধরে এই রক্তের সংকট চলছে ব্লাড ব্যাংকে নেই পর্যাপ্ত রক্ত রোগীর পরিজনরা জানান কার্ড নিয়ে এসেও ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত মিলছে না এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার চিন্ময় বর্মন জানান পুজোর মরশুমে প্রায় প্রতি বছর রক্ত সংকট দেখা দেয় এই হাসপাতালে প্রতিদিন তিরিশ থেকে চল্লিশ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন এখন যা স্টক আছে তা দু থেকে তিন দিন চলবে তাই শীঘ্রই ক্যাম্প না করা হলে রক্ত সংকট দেখা দেবে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাই তারা বিভিন্ন সংগঠনের কাছে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়েছেন বলে দাবি এটা পুজোর মরশুমে একটা ফেস্টিভ্যাল সিজন প্রত্যেক বাড়ি এই সমস্যাটা হয় আমাদের যথেষ্ট প্রিপারেশন ছিল তবু আমাদের ক্যাম্প ছিল কিন্তু ক্যাম্পের কালেকশানটা কম ছিল আমাদের মোটামুটি তিরিশ থেকে চল্লিশ ইউনিট রক্ত ব্লাড ব্যাংক থেকে ইস্যু হয় পার ডে তা সেখানে এখনও যে স্টক আছে দু তিন দিনের স্টক একটা আছে ফার্দার যদি ক্যাম্প না হয় একটা ক্রাইসিস অফকোর্স আমাদের হবে তা আমরা সেই কারণেই ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি থেকে শুরু করে আলিপুরের যত আরও যে সংগঠনগুলো আছে মানবিক মুখ তারপরে আমাদের শব্দ আমাদের বিভিন্ন রকম ক্লাব যারা যারা ব্লাড ক্যাম্প অর্গানাইজ করে তাদের সবার কাছে আমরা আবেদন করছি এবং করেছি আমরা কথা বলেছি আরও বেশি করে ক্যাম্প অর্গানাইজ করার জন্য যাতে সংকটটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি স্পেশাল মুভ হয়ে গেছিল তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল রক্তের দরকার ছিল সোমবার 
শিব মন্দির লেভেল ক্রসিং এর কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির এলাকায় চাঞ্চল্য মৃত ব্যক্তির নাম বিমল সিংহ বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর মোবাইলে কথা বলার সময় রেল লাইন পার হতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার জের বলে রেল পুলিশ সূত্রে খবর পানীয় জলের সমস্যা মিটতে চলেছে চালসা ও মঙ্গলবাড়ি বাসীর জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে তৈরি হচ্ছে বড় জলাধার এক্সপ্রেসের গতিতে জলাধার তৈরির কাজ চলছে জল সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যে পাইপ বসানোর কাজও শেষ হয়েছে মঙ্গলবাড়ি বাজার এলাকায় চলছে দ্বিতীয় রিজার্ভার তৈরির কাজ আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে অনুমান জেলা প্রশাসনের কাজ শেষের পর তিন মাস পরীক্ষামূলক ভাবে জল দেওয়া হবে এই প্রকল্পের ফলে চালসার দুটি এলাকা সহ মঙ্গলবারে মৌজার প্রায় পনেরো হাজার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মিটবে কত টাকা বিনিময় যদি একটু বলেন এটা হলো পিএইচই ডিপার্টমেন্ট থেকে করছে এই কাজে আমার এক নম্বর অঞ্চলে প্রায় পনেরো হাজার লোক উপকৃত হবে এবং কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রিজার্ভারের কাজ শেষ পর্যায়ে চলে এসছে পাইপ পাতা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ এখন সেকেন্ড পাম্পেরও কাজ শেষের দিকে শুধুমাত্র এখানে রিজার্ভারে হয়ে যাওয়ার পরেই পাম্প হাউস হয়ে গেলে এখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং জল সরবরাহ শুরু হবে আশা করছি ছ থেকে সাত মাসের মধ্যে কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং মানুষ জল হাতের হানায় মৃত্যু হল এক চা বাগান শ্রমিকের ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত হাতেখিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর চা বাগান এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা বুধান লোহার এবং তার স্ত্রী মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে উত্তম চন্দ্র ছাট ফরেস্টে মাশরুম বাছাই করতে গিয়েছিল সেই সময় একদল ছুট দাতাল পেছন থেকে তাকে সুর দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে ঘটনাস্থলে বুধানের মৃত্যু হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা সেখানে যায় দেহ ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ পানু দত্ত মজুমদার মেমোরিয়াল আন্ত কলেজ খোকো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে রাজগঞ্জ কলেজে পাঁচ ও ছয় নভেম্বর এই প্রতিযোগিতা চলবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির মধ্যে এগারোটি কলেজ অংশগ্রহণ করেছে মঙ্গলবার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় হাজির ছিলেন রাজগঞ্জ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি লক্ষ্যমোহন রায় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন এসকে লাইভে আপনার সময় আপনার খবর